Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Cette semaine, je vous emmène dans un coin de Rome qui n'est pas du tout touristique, le quartier Piazza Bologna. Le centre historique de Rome, c'est super beau, mais il y a plein de touristes, donc c'est difficile de trouver quelque chose de plus relax et authentique. Heureusement, notre appart était dans un quartier plus résidentiel. On était tout près du métro Bologna, à quelques stations du centre. On y va? Ce quartier a tous les avantages de l'Italie, mais sans les touristes. C'est un excellent endroit pour apprécier l'art de vivre à l'italienne. Par exemple, dans ce resto d'inspiration sicilienne, j'ai découvert une façon très italienne de boire le café. On est dans une cafétéria sicilienne. On a mangé, c'est comme un buffet, mais c'est très bon. Et euh, on vient de découvrir le café correct, café correcto. Un café correct en Italie, c'est un café avec un peu d'alcool, une liqueur. Et dans ce cas, c'est de la Sambuca que j'adore. Donc, café Sambuca, c'est vraiment bon. C'est très old school, ce quartier. On dirait que le temps s'est arrêté pour l'apéro. C'est rempli de jolies petites boutiques invitantes, décorées avec goût. Et évidemment, il y a de la bouffe partout. En début de soirée, les gens vont prendre l'apéritivo, c'est-à-dire un verre, accompagné de petits hors dœuvre À peine terminé l'apéritivo, c'est l'heure de souper. On est dans un restaurant normal, je pense. Ça s'appelle une osteria. On a mangé une super bonne entrée avec plein de légumes, de viande et un fromage fantastique tout frais. On attend les pâtes. La TV qui joue, c'est un peu bruyant. Donc, moi, j'ai pris des, des rigatoni au pecorino et aux légumes. Les légumes sont cachés, on dirait. Ça sent super bon et Daniel a pris des euh, spaghettis à la carbonara, je pense. Donc, euh, on va goûter ça avec notre petit vin de la maison. Les pâtes à la carbonara, c'est une spécialité romaine. C'est fait avec du fromage pecorino et de la joue de porc qu'on appelle guanciale. Daniel adore et vous le recommande si vous passez par Rome. Avec tout ça, je ne vous ai même pas parlé du marché, mon endroit préféré dans le quartier. Ça va aller à une prochaine vidéo. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine, je fais un petit détour par la Bulgarie pour vous présenter Catherine, une amie bulgare qui parle français. À Rome, il fait fret. C'est pas comme à Bangkok. À Bangkok, il faisait très chaud, mais ici, c'est pas mal fret. <rire> à Rome, il fait fret. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur hélenesepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!